These days, the building serves as a cultural facility and congress center. Rechts vor Ihnen sehen Sie die ehemals runde lutherische Kirche mit dem kupfernen Dach. Dieses Gebäude dient gegenwärtig als kulturelles und Kongresszentrum. It's 4.30 in the afternoon here and it's really dark. <clears throat> you see these four people live there. Rechts ziet u een van de smalste huizen van Amsterdam. Het was vroeger handig om je haar zo smal mogelijk van de straat te maken. Je betaalde belasting over de breedte van je huis. Only what? You will see one of the narrowest houses in Amsterdam. In the early days, it is smart to build the narrowest facade possible. As taxes were determined based on the width of your house. Rechts sehen Sie eines der schmalsten Häuser von Amsterdam. Früher war es besonders praktisch, um die Straßenfassade so schmal wie möglich zu bauen. Die Steuern basierten nämlich auf der Breite des Hauses. We gaan naar de Haarlandsluis, een van de 16 voormalige zeesluizen van Amsterdam. We gaan naar de Haarlandsluis, een van de 16 ehemalige Meeresschleusen Amsterdams. We gaan naar de Haarlandsluis, een van de 16 voormalige Sea-Locks in Amsterdam. Angel today. Just watching you on the left side, after the bricks in the sky, you can see an angel. Ah, there. There's the angel there. Door het steeds groter worden van de schepen, is men noodzaak om hele nieuwe havens aan te leggen, waar de grootste schepen kunnen laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Heijnijn. En het lijkt op de Inner City, en ik heb het in de Vorder Vorder. Amsterdam boosts one of the largest ports in Europe. As ships were getting bigger, it was necessary to build entire new ports where even the biggest ships could load and unload. These ports are located on the North Sea Canal, North Sea Canal, between Amsterdam and Rhein-Mauro. Wir haben die Innenstadt jetzt hinter uns gelassen und kommen in den früheren Hafen. Amsterdam hat einen der größten Hafen Europas. Weil die Schiffe immer größer werden, war man gezwungen, immer größere Häfen anzulegen, in denen die größten Schiffe B und entladen werden können. Diese Häfen befinden sich entlang des Nordseekanals zwischen Amsterdam und Einheiten. Lots of uh, 
canal here. So I think all the houses and the structure is the water underneath.